హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ నన్ను చాలామంది అడుగుతున్నారు భయ రైల్వేలో పడిన ఎన్టీపీసీ ఎంపిక విధానం ఏంటి అసలు సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంతేకాకుండా ఎలా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి అసలు సిలబస్లో ఏముంది అని చాలామంది నన్ను అడిగారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా డౌట్స్ ఈ వీడియోలో క్లియర్గా క్లారిఫై చేస్తాను సో అంతేకాకుండా మంచి స్టడీ ప్లాన్ కూడా చెప్తాను దాన్ని ఫాలో అవ్వండి అంటే వీలైనంత వరకు ట్రై చేయండి ఆ విధంగా ట్రై చేయండి ఎందుకంటే సో చాలామంది అసలు కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటారు అంతేకాకుండా చాలామంది ఫస్ట్ టైం అప్లై చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు సో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ వీడియో అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఎన్టీపీసీలో ఎంపిక విధానం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఫస్ట్ మనం తెలుసుకొని తర్వాత సిలబస్ గురించి తెలుసుకొని తర్వాత స్టడీ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనకి ఎన్టీపీసీలో సిబిటి అంటే కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ రెండు స్టేజ్లో ఉంటుంది ఓకేనా సో ఆ రెండు స్టేజ్లో కూడా మనకి ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట రెండు ఈ స్టేజ్లో కూడా ఒకటి ప్రిలిమ్స్ కానీ ఇంకోటి మెయిన్స్ కానీ పరిగణించడం జరుగుతుంది సో ఈ ప్రిలమ్స్లోను మెయిన్స్లో ఉండే సిలబస్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఓకేనా అయితే ఫస్ట్ ప్రిలమ్స్ అయిన తర్వాత తర్వాత మెయిన్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు ఈ ప్రిలమ్స్ అనేది దేనికంటే ఎవరైతే నాలెడ్జ్డ్ పర్సన్స్ ఉంటారో వాళ్ళందరినీ ఒకవైపు తీసుకురావడం కోసం ఈ ప్రిలమ్స్ అనేది కండక్ట్ చేస్తారు సో మళ్ళీ వాళ్ళలో కూడా ఇంకా డెడికేటెడ్ పర్సన్స్ని తీయడం కోసం మెయిన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తారు అనమాట అయితే ఈ ప్రిలమ్స్ మెయిన్స్లో ఉండే సిలబస్ ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం మనకి మెయిన్గా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక పరీక్ష విధానం కండక్ట్ చేసే విధానంలో ఉండే సెలక్షన్స్ ఏంటనమాట అంటే ఎంపిక విధానాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫస్ట్ ప్రిలమ్స్ మెయిన్స్ ఇవన్నీ కూడా కంప్యూటర్ బేస్డ్ మీద ఆధారపడి జరుగుతుంది తర్వాత వచ్చేసి మనం చూసుకుంటే స్కిల్ టెస్ట్ ఈ ఎన్టీపీసీలో స్కిల్ టెస్ట్ అనేది అన్ని పోస్టులకి వర్తించదు కొన్ని పోస్టులకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఈ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కూడా మనకి అన్ని పోస్టులకి ఎన్టీపీసీలో ఉన్న అన్ని పోస్టులకి కూడా వర్తించదు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్త్ వన్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది అన్ని పోస్టులకి కామన్ అనమాట ఓకేనా సో మనకి ఈ ఎన్టీపీసీలో కామన్ ఏంటంటే మెయిన్స్ ప్రిలమ్స్ మెయిన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ నెక్స్ట్ స్కిల్ టెస్ట్ అండ్ అంతేకాకుండా యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది సపరేట్ సపరేట్ పోస్టులకి కొన్ని పోస్టులకి మాత్రమే ఆ యొక్క రెండుకి సంబంధించిన పరీక్ష విధానం అంటే ఎంపిక విధానం అనేది చేయడం జరుగుతుంది వాటి గురించి కూడా మనం తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రిలమ్స్ ఈ ప్రిలమ్స్ గురించి ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవాలి ఓకేనా అసలు స్టార్టింగ్ మీరు అప్లై చేసిన వెంటనే పరీక్ష అనేది ఫస్ట్ ప్రిలమ్స్ ఉంటుంది ఈ ప్రిలమ్స్లో మనం చూసుకున్నట్టయితే చూడండి అంక గణితం జనరల్ సైన్స్ రీజనింగు అంటే సాధారణ అవగాహన అనమాట జనరల్ అవేర్నెస్ అండ్ మొత్తంగా వచ్చేసి వంద మార్కులు ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇందులో మనం ఎక్కువగా మార్క్స్ ఎందులో అంటే గెయిన్ చేసుకోగలం జనరల్ అవేర్నెస్లో ముప్పై మార్కులకి ఇచ్చాడు తర్వాత వచ్చేసి మ్యాథ్స్లో ఓకేనా మ్యాథ్స్లో ట్వంటీ ఇలా ఈ విధంగా మనం అనేది చేసుకోవచ్చు అంటే చాలామంది జనరల్ సైన్స్ కానీ రీజనింగ్ కానీ సో ఈ ప్రాసెస్ రీజనింగ్ కూడా కొంచెం పర్లేదు సైన్సే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది చాలామందికి సో ఇలా మీరు ఈ విధానం అంటే ఏది ఎన్ని మార్కులకు వస్తుంది ఎన్ని మార్కులకు ఉంటుంది అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా తెలుసుకోవాలన్నమాట సో ఈ ఉన్న టైంలో టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏ విధంగా చేసుకోవాలనేది చాలామంది తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఓకేనా సో వాటన్నిటి గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను ఈ వీడియోలో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మెయిన్స్ సో ఈ మెయిన్స్లో ఏంటంటే మనకి రీజనింగు జనరల్ సైన్సు అంకగణిత సా అంటే జనరల్ అవేర్నెస్ మొత్తంగా వచ్చేసి నూట ఇరవై మార్క్స్ అనేది మనకి ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఈ పరీక్ష విధానంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైనవి రెండే రెండు విషయాలు ఉన్నాయి అవి కూడా తెలుసుకుందాం అయితే మనకి ఇక్కడ ప్రతిదీ కూడా ప్రతి మ్యాటర్ కూడా మార్క్స్ సంబంధ సంపాదించాల్సిందే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మ్యాథ్స్లోను అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్లోను మనం మ్యాక్సిమం రీజనింగ్లోనే ఎక్కువగా మార్క్స్ అనేవి సంపాదించడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో వాటి మీద చాలామంది ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ ప్రిలమ్స్లోను అంతేకాకుండా మెయిన్స్లో కూడా మనకి ఎగ్జామ్ అనేది కరెక్ట్గా నైంటీ మినిట్స్ అంటే తొంభై నిమిషాలు మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తారు అయితే ఈ ఎగ్జామ్లో ప్రతి తప్పుకి కూడా ఓకేనా ప్రతి తప్పుకి కూడా జీరో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉందన్నమాట ఓకేనా అంటే ఒక తప్పుకి జీరో పాయింట్ ఇరవై ఐదు ఓకేనా సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఐదు మార్కులు అనేది కండక్ట్ తీసేస్తారు ప్రతి తప్పు ప్రశ్నకి ఇది చాలామంది మైండ్లో పెట్టుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన విషయం ఎందుకంటే మనం చాలా కష్టపడి రాసింది కూడా ఒకే ఒక్క తప్పు ప్రశ్న వల్ల ఆ మార్కింగ్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో దీంట్లో చాలామంది చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించి
అది కూడా నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా జనరల్ సైన్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ భారత రాజ్యాంగం చరిత్ర భారతదేశం అండ్ ప్రపంచం ఇండియన్ పాలిటీ భారతీయ భూగోళ శాస్త్రం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ అంతే కాకుండా ఇండియన్కి సంబంధించిన సంస్కృతి వారసత్వం మొదలైనవన్నీ కూడా ఈ జనరల్ అవేర్నెస్లో ఉంటాయి సో ఇవి ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉండే మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ ఏంటంటే స్పేస్ విజువలైజేషన్ అనాలజీస్ సారూప్యతలు పరిష్కారం అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ అర్థమేటిక్ నెంబర్ సిరీసెస్ విశ్లేషణ అర్థమెటికల్ రీజనింగు జడ్జిమెంట్స్ విజువల్ మెమొరీ అంతేకాకుండా రిలేషన్షిప్ కాన్సెప్ట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ అబ్జర్వేషన్స్ వెర్బలు అండ్ ఫిగర్ క్లాసిఫికేషన్స్ మొదలైనవి అన్నీ కూడా ఈ జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అర్థమెటిక్ ఎబిలిటీ అనమాట ఈ అర్థమెటిక్ ఎబిలిటీ అనేది ఇందులో ఉండేవి ఏంటంటే శాతములు లాభము మరియు నష్టం సగటు పైప్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ బోట్లు అండ్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ టైమ్ అండ్ వర్క్ అంతేకాకుండా టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ అంతేకాకుండా ఏజెస్పై అంటే యుగాలు అంటే ఏజెస్ అనమాట అండ్ డా డేటా ఎలాంటి వాటిపై మనకి ఎక్కువగా ప్రశ్నలు అనేవి అడగడానికి అవకాశం అనేది ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జనరల్ సైన్స్ ఈ జనరల్ సైన్స్లో మనం ఫిజిక్స్ అండ్ అంతే కాకుండా రసాయన శాస్త్రం బయాలజీ ఎన్విరాన్మెంట్ స్టడీస్ మొదలైన వాటిపై చాలా వరకు అవగాహన అనేది పెంచుకోవాలి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ సిలబస్ కూడా రైల్వే జాబ్స్కి ఎవరైతే ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అయ్యారో అంటే గ్రూప్ డి కానీ అంతేకాకుండా ఎంతకు ముందు వచ్చిన ఎల్పి టెక్నీషియన్ కానీ అంతేకాకుండా పోలీస్ అంటే ఆర్సీఆర్ అదే ఆర్పిఎఫ్ఓ అండ్ ఆర్పిఎఫ్లో ఎస్సీ కానిస్టేబుల్కి ఎవరైతే ప్రిపేర్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఆల్రెడీ చదివేసి చదివేసి ఉన్నవాళ్ళే అంతేకాకుండా ఇవి కామను ఈ సిలబస్ అనేది కూడా చాలా వరకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి కామను సో మీరు ఇంకొంచెం స్ట్రగుల్ చేయగలిగితే ఇవన్నీ కూడా మీరు కంప్లీట్ చేయడానికి చాలా మంచి అవకాశం అనేది ఉంటుంది మనం ఇందాక మనం ఏదైతే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అప్పుడు మనకి మనం మాట్లాడుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే స్కిల్ టెస్ట్ నేను అప్పుడే చెప్పా ఈ స్కిల్ టెస్ట్ అనేది అన్ని పోస్టులకి ఉండదు అని అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇది వచ్చేసి జూనియర్ అకౌంట్స్ అండ్ అసిస్టెంట్ కమ్ టైపిస్ట్కి సీనియర్ క్లర్క్ కమ్ టైపిస్ట్ అండ్ సీనియర్ టైం కీపర్కి టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది స్కిల్ టెస్ట్ అంటే ఈ టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనమాట ఇది కూడా ఓన్లీ ఫర్ ఎవరైతే ట్రాఫిక్ అసిస్టెంట్ అండ్ అసిస్టెంట్ స్టేషన్ మాస్టర్ అప్లై చేశారో వాళ్ళకి ఈ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా లాస్ట్ ఫైనల్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఇవన్నీ క్రాస్ అయ్యి ఎవరైతే వెళ్తారో ఓకేనా సో వీళ్ళకి లాస్ట్గా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి ఎలాంటి తప్పులు ఉండకుండా డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోతే అప్పుడు మనకడ ఉద్యోగం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయింది ఓకే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది చాలామందికి డౌట్ అయితే ఇప్పుడు నేను ప్రతిసారి నేను ప్రతి ఏదైతే ప్లాన్ చెప్తానో స్టడీ ప్లాను దానికి కామన్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు చూసుకోవాల్సింది ఇందులో మనకి ఏం వచ్చు ఏం రాదు అనేది మీరు పక్కన రాసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది సో అసలు పూర్తిగా సబ్జెక్టు మీద అవగాహన లేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ సబ్జెక్టు మీద అవగాహన అనేది తెచ్చుకోవడం చాలా వరకు మంచిది తెచ్చుకున్న తర్వాత మీరు దేని నుండి స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ దాని నుండి మీరు స్టార్ట్ చేయండి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి మనకి ఈ నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ అయిన ఒక సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి మీరు పరిగణలోకి తీసుకుంటే చాలా మంచిది సిక్స్ మంత్స్ ఆర్ త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ ఓకేనా సో వీలైనంత వరకు ఇప్పటి నుండే మీరు న్యూస్ పేపర్లు చదవడం అనేది అవగాహన తెచ్చుకోవడం చాలా మంచిది అండ్ దాంతోపాటుగా మీరు ఎప్పుడూ కూడా పుస్తకాలని ఏ విధంగా చదవాలంటే క్వశ్చన్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చదివితే మట్టిగా మీరు క్వాలిఫై అవ్వడానికి అవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు ఫస్ట్ మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే ఏ క్వశ్చన్కైనా మీరు ఆన్సర్ చేయగలరు అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయం సబ్జెక్ట్ కానీ మీరు నేర్చుకోగలిగితే ఎలాంటి ప్రశ్న ఇచ్చినా సరే మీరు దానికి ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఉంటారు మెయిన్ చే చాలామంది చేస్తున్న తప్పు ఏంటంటే సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేసి బుక్ తీసుకోవడం అవి చదవడం ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చదవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కానీ దాన్నే పట్టుకొని ఉండడం చాలా రాంగ్ మీరు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక్క జీకే అండ్ అదే జనరల్ అవేర్నెస్లో మాత్రమే మీరు బుక్స్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ తీసుకోవాలి అంతేగాని రీజనింగ్ కానీ అర్థమెటిక్ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ వీటిలో ఇంపార్టెంట్ అనేది తీసుకోకూడదు ఈ మూడిట్లో కూడా మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలగాలి అది నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై అవుతారు దీంతోపాటు టైం మేనేజ్మెంట్ చూసుకోండి